Oke, okay, di video kali ini kita mau unboxing smartphone murah dari Infinix yang harganya ini cuma 1,2 juta aja, tapi smartphone ini punya satu fitur menarik yaitu adalah NFC. Yap, ini adalah Infinix Smart 6 NFC. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas, tapi seperti biasa, bumper dulu. Oke, okay, ini dia si Infinix Smart 6 NFC. Buat boxnya ya seperti ini, seperti Infinix yang akhir-akhir ini warnanya cuma hijau aja dan tulisannya berwarna hitam. Tulisannya sini Infinix Smart 6 NFC. Di sini ketulis key selling point utamanya ya mungkin ya, nggak tahu juga sih. Tapi di sini ketulis 6,6 inci HD Plus 5000 mAh. Lalu di bagian belakang ini ada key selling point yang lumayan lengkap. Mulai dari kapasitasnya ini 32 GB internal storage dan 2 GB RAM. Terus pakai Android 11 Go Edition, kamera depan nya 5 megapiksel, kamera belakang ini 8 megapiksel with dual flashlight. Terus kalau buat prosesornya ini octa core 1,6 GHz, terus displaynya 6,6 inci HD plus water uh, water drop display. Oke, di sini juga ada beberapa kiselin poin, tapi langsung aja kita mau buka uh, boxnya aja kali ya. Mungkin kalian juga udah nggak sabar sama smartphone-nya kayak apa. Oh ya, ngomong-ngomong si Infinix Smart 6 NFC ini itu dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Tapi di tanggal 25 uh, Desember besok, ini bakal ada flash sale dengan harga tuh cuma Rp1.299.000. Di mana itu adalah smartphone NFC paling murah ya. Setauku itu si Infinix Smart 6 NFC ini. Nggak tahu kalau misal ada yang lebih murah. Tapi selama aku pegang smartphone, si Infinix Smart 6 NFC ini adalah smartphone paling murah yang punya fitur NFC. Dan ini keren banget. Oke, di sini kita bisa lihat ada smartphone-nya dan ada beberapa key selling point-nya. Lalu di sini ada kompartemen di bawahnya kita mau lihat. sini ada kepala charger yang output-nya di sini 10 watt ya. Kalian bisa lihat di sini. Lalu di sini ada adapter charger yang... Uh, Oke, okay, ini masih micro USB ya 1,2 juta kalian tidak bisa berharap kalau ini pakai USB Type-C tapi ya oke okay lah terus di sini kita bisa lihat ada buku petunjuk penggunaan oke okay, lalu di sini ada SIM trace uh, ejector ya buat nyolok-nyolok lalu di sini ada kartu garansi atau kartu jaminan ya seperti ini lalu di bawahnya lagi ini ada dollar X Club buat yang uh, pengen jadi uh, member X Club ini bisa join aja. Kalian tinggal baca baca yang ada di sini. Terus lalu di sini ada screen protector. Yap, ini dia screen protector. Kalian bisa pasang sendiri juga ya. Lalu di sini ada hard case ya ini ya. Oke, benar. Ini hard case bukan soft case. Dan di pinggir pinggirnya ini note ya atau bolong seperti ini. Ya bisa kalian lihat di atas bawah. Oh enggak, bawahnya doang. Atasnya ini ketutup. Oke, seperti itu. Kita mau masukin lagi ke boxnya. Lalu kita mau fokus ke smartphone-nya. Jadi ini adalah si Infinix Smart 6. Kalau kita lihat uh, key selling point yang uh, ada di sini. Ini cukup uh, krusial ya buat smartphone harga 1,2 juta. Dan aku rasa Infinix tepat banget sih berani masukin ini. Karena ya emang ini keunggulan dari HP murah. Dan menurutku uh, yang ditunjukin Infinix di sini tuh cukup keren-keren nih. Di antaranya layar yang HD Plus 6,6 inci water notch drop. Ya, jadi 1,2 juta dapat layar yang full screen itu oke okay banget. Terus baterainya 5000 mAh itu juga bagus banget. Terus punya fingerprint. Wah, ini keren sih fingerprint dan face unlock. Ini juga ya aku nggak tahu ya ada smartphone lain nggak di harga segini yang ngasih tapi aku rasa Infinix Smart 6 ini adalah pilihan yang oke okay sih kalau kamera ya standar lah kameranya ini ada dua ya kalau nggak salah kamera belakang ada dua kamera depan ada satu oke okay, langsung aja kita mau dorong smartphonenya dan ini adalah Infinix Smart 6 NFC bodinya seperti ini ini ke kita keletak dulu bu ini stiker di bagian belakangnya buat bodinya ini mengingatkan sama Infinix Hot 11s NFC ya yang waktu itu kita bahas dan ya body smartphone nya seperti ini Oh patternnya kayak zigzag gitu ya seperti ini ya kalian bisa lihat kan dan ini semi semi glossy gitu ya bisa dibilang glossy sih Di sini ada fingerprint eh uh, kisah limpo ini sih Infinix juga nyebutin kalau ini antibakterial 
uh, material ya jadi uh, bodinya ini antibakterial tapi aku nggak tahu itu maksudnya seperti apa apakah uh, bebas dari bakteri smartphone ini tapi kayaknya nggak juga sih nggak ada barang yang 100% bebas bakteri lalu di sini ada oke okay, ada frame kamera bentuknya ini mirip Samsung ya Samsung M sama Samsung A yang bentuknya kotak seperti ini di sini ada dua kamera aja di pojok kiri sama yang di sebelah sini itu punya resolusi 8 megapiksel dan depth sensor 0,8 megapiksel oke okay. lalu yang ini ada flashlight lalu sini ada tombol fingerprint oke okay. kalau uh, fingerprintnya mendelap seperti ini buat harga 1,2 juta aku nggak bisa komplain lalu di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol volume dan tombol power di sebelah atas kosong nggak ada apa-apa sebelah kiri ini ada sim tray slot yang jenisnya ini kita mau lihat uh, apakah triple slot atau hybrid oke okay. oh oke okay. Tri triple slot jadi bagus banget Infinix ngasih triple slot karena menurut Cook ya kapasitas 32GB itu bakalan kurang banget buat tahun 2021 akhir ini tahun 2022 dan uh, pilihan yang oke okay juga sih Infinix kasih uh, sim tray slot yang jenisnya triple slot lalu di bagian bawah ini kita bisa lihat masih ada lubang jack audio 3,5mm ada lubang microphone lubang charging micro USB dan ada grill speaker yang jenisnya ini mono jadi ya bukan stereo oke langsung aja kita mau nyalain smartphone-nya sambil kita mau setting-setting smartphone ini terlebih dahulu dan install beberapa aplikasi terlebih dahulu oke okay. Oke ini adalah tampilan awal dari Infinix Smart 6 NFC Dan sebelum aku bacain spesifikasi singkatnya Aku mau ngetes kecepatan baca dari fingerprint scanner yang ada di belakang ini Oke ini ya 3, 2, 1 Oke 1, 2, 3 Oke uh, Menurutku ini agak tergolong lambat ya Tapi ya oke okay lah HP segini dikasih fingerprint scanner buat ya kecepatan bacanya mungkin antara 0,7 detikan ya nah itu dia buat kecepatan bacanya emang nggak terlalu cepet tapi paling nggak uh, smartphone ini udah dilengkapin fitur itu ya udah cukup lumayan oke okay lah mengingat harganya ini cuma 1,2 jutaan eh uh, kayaknya smartphone smartphone lain di harga segini nggak ada yang berani kasih fingerprint dan kayaknya kebanyakan tuh cuma face unlock doang ya tapi di Infinix Smart 6 NFC ini mereka bisa kasih uh, fingerprint scanner di bagian belakang meskipun kecepatan bacanya nggak oke okay, tapi udah oke okay karena ini udah ada ya langsung di sini aku mau bacain sedikit uh, spesifikasinya kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan buat performanya si Infinix Smart 6 NFC ini dibekali dengan chipset Uni SOC SC 9863A ini punya fabrikasi 28 nanometer ini mirip kayak Uh, Samsung Galaxy A03 Core yang waktu itu udah pernah kita bahas ya kemarin-kemarin Terus kalau buat kapasitasnya sendiri ini cuma tersedia dalam satu pilihan yaitu 2GB RAM dan 32GB uh, internal storage IMMC 5.1 Jadi belum yang UFS Terus kalau buat uh, baterainya sendiri ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 10W Oke, okay. terus kalau buat layarnya, smartphone ini tuh punya layar berpanel IPS. Jadi yang kalian lihat ini itu layar IPS, resolusinya ini HD+, dan punya luas layar ada di 6,6 inci. Ini udah tergolong oke okay. untuk kualitas layarnya menurutku. Uh, kalau aku lihat sih ya, ini udah cukup oke okay lah. Kak, nggak asal ada layar aja kayak smartphone-smartphone murah lainnya. Tapi di sini mereka bisa bikin layar yang udah cukup oke okay buat dilihat. Mungkin buat nonton juga udah asik. Dan kalau buat... Uh, kameranya sendiri smartphone ini itu ada dua buah kamera di bagian belakang yang pertama ini ada 8 megapiksel kamera utama dan yang satunya depth sensor 0,8 ya jadi nggak sampai 1 megapiksel depth sensor dan kalau buat di bagian depannya ini punya resolusi 5 megapiksel Oke, okay, terus kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini tentunya seperti namanya ya. Ini punya fitur yang namanya adalah NFC. Jadi, ya di sini aku udah nyiapin kartu uh, kartu apa nih? Itol. Jadi biasanya ini aku pakai buat parkir dan buat top up uh, ya HP-HP NFC penting lah buat uh, kita nge ngecek saldo kita atau kita mau top up kartu kita. Jadi aku rasa smartphone ini cukup oke. Okay. Di sini aku udah nyiapin aplikasi yang namanya cek saldo. Langsung aja kita mau ngecek apakah pembacaannya cukup akurat dan cukup cepat. Oke, okay, ini kartunya ya. 
Oke, okay, gagal. Oke, okay, kita ulang lagi. Oke. Okay. Oke, okay, kita ulang lagi coba ya. Mungkin tadi ada masalah atau gimana. <laughs> Jadi, uh, cukup lama bacanya. Ya, kecepatannya seperti itu. Kita ulangin lagi. Uh, kalau buat kecepatan baca sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Tapi ya paling nggak ini buat gambaran aja lah. Oke, okay, kita ulang sekali lagi. Nanti kita bakal bandingin sama smartphone yang harganya 15 juta. Nah, kecepatan bacanya seperti itu ya. Jadi kalian bisa bandingin saat ditempel dan e, tulisannya keluar waktunya atau jedanya ya segitu. Dan ini aku ada HP Samsung Galaxy Z Z Flip 3. Ini harganya 15 jutaan dan kalau pakai smartphone yang harganya mahal seperti ini bedanya jauh banget atau enggak. Oke, ini kita tempel ya. 1 2 3. Eh. Oh iya, lupa di bawah. Karena ini ada dua lapisan ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ulang 1 2 3. Oke. Kita tutup lagi. Eh, di mana tadi? Oke, ini dia. Kita cek satu lagi, 1 2 3. Ya. Kecepatan bacanya emang lebih cepat yang si Flip 3, tapi emang nggak berbeda jauh dan aku rasa itu juga nggak terlalu masalah karena uh, ya udah cukup oke okay lah smartphone ini ada NFC aja itu udah fitur yang bener-bener luar biasa buat smartphone harga 1,2 juta. Oh ya di sini aku mau nunjukin buat UI-nya ini kalau nggak salah XOS 7.6 ya. Ini kalau kita lihat about phone, oke okay, my phone ini ya kalian bisa lihat untuk uh, XOS versionnya ini yang versi 7.6 kalian bisa lihat di bagian bawah ini XOS versi 7.6 jadi belum yang 10 punya terus kalau buat kapasitasnya ini kita mau lihat storage oke okay, ini dia ya buat storage nya sendiri ini tersisa sekitar 24,15 GB uh, tadi udah install satu aplikasi jadi ya bisa kalian kira-kira sendiri mungkin sekitar Uh, aplikasi tadi sih nggak terlalu tinggi ya, jadi mungkin ya 24,3 lah GB. Sementara buat RAM-nya sendiri ini uh, 2 GB, yang tersisa ini 1,11 GB. Oke, okay, gitu aja buat unboxing kali ini dari si Infinix Smart 6 NFC. Untuk video lebih lengkapnya kalian bisa tunggu aja untuk reviewnya kayak gimana. Dan oke, okay, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, okay, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.